Elías, ¿te parece que España tiene contigo, con Carvajal, con Jesús Navas, con Cucurella, con Nico Williams y con la min, las mejores bandas de esta Eurocopa? <risa> Buenos días. Bueno, creo que, que no sé si somos las mejores bandas, pero, pero está claro que, que son jugadores de grandísimo nivel, que están en un momento de forma increíble y, y que seguro que que vamos a hacer una gran Eurocopa y, y eso de, de mejores o peores creo que, que es para, para la, la gente de fuera, yo creo que, que nosotros sabemos que tenemos un gran grupo y, y unas buenas bandas y, y que podemos hacer daño. Te pregunto por si eso puede, esas bandas van a generar ocasiones, más, más que otro tipo de jugadores, si pensáis que podéis generar más ocasiones. Sí, creo que sí, creo que tenemos jugadores en banda muy desequilibrantes eh, y sobre todo en muy buena forma, que, que es, creo que es clave en una Eurocopa y creo que, que vamos a hacer muchas ocasiones y, y crear mucho peligro por banda y, y es importante para, para la selección. Alejandro, vienes de Alemania, un país de los favoritos, compañeros que van a estar en la, en la Eurocopa de Leverkusen, ¿cómo nos ven allí? ¿A nosotros? Sí. Bueno, saben que, que somos una, una selección fuerte, que, que tenemos una, una idea muy clara y eso seguro que a las selecciones de, de fuera les da mucho miedo porque, porque sabemos que, que tenemos una idea clara y no todas las selecciones lo tienen y eso, y eso hace que seamos una de las selecciones a batir y, y una de las favoritas. ¿Cómo, ¿Cómo, has vivido este proceso? ¿Cómo has vivido este proceso? El lateral izquierdo es uno de los puestos que en la selección ha ido rotando, ha ido pasando muchísima gente, tú has terminado entrando, ¿cómo ibas viendo todos...? esas pruebas que hacía cuando llegaste tú? Bueno, creo que al final es un poco el rendimiento individual, es seguir trabajando en tu club de la mejor forma. Este año estoy en mi mejor momento, sabía que, que me podía llegar la oportunidad y, y en las últimas convocatorias he tenido la, la oportunidad y la he aprovechado. Y creo que, que estoy en el mejor momento de mi carrera y, y el míster me da la oportunidad de, de estar en la Eurocopa y muy agradecido. Hablabas de que tenéis una idea clara, que... que... ¿Qué idea es esa? ¿Qué nos puedes contar futbolísticamente? Bueno, creo que, que en cada partido podéis ver que, que intentamos dominar el partido a través de la posesión, que, que tenemos una idea muy clara con, con pelota y, y sin pelota hacemos una presión tras pérdida muy fuerte. Creo que, que el grupo está muy unido, que, que las ideas del, del entrenador son muy claras y, y eso seguro que va a ayudar en, en un torneo tan corto. ¿Qué más tienen encarna? los laterales en esto? Porque sois laterales de muchos recorridos. Ancelotti siempre ha hablado de tener defensas eh, pesimistas. Tengo la sensación de que vosotros sois defensas optimistas, ¿no? con, con, con más mirada hacia adelante. Bueno, creo que, que cada entrenador, cada equipo tiene su idea. Eh, creo que, que nosotros somos laterales ofensivos, pero, pero también tenemos claro que somos defensas. Eh, todos sabemos la, la función que tenemos que hacer, estamos preparados para hacer una gran Eurocopa y eso de, de pesimistas o, o optimistas es para, para cada entrenador. Eh, la idea del de, de míster de Luis es, es clara y, y por eso nos ha traído y sabemos que, que tenemos un gran grupo. En esa idea tú apareces, en el, en el Everkusen aparece por muchos sitios del campo, mucho más que aquí. ¿Aquí te estás más atado, digamos, al puesto de lateral puro? No, no es atado. Al final, eh, como te he dicho, cada entrenador tiene su idea. En el Leverkusen dan un poco más de libertad, jugamos con cinco. Eh, he jugado toda mi carrera con línea de cuatro y, y he estado pues, atado, si quieres llamarlo así. Pero, pero también he hecho muy buenos números y, y he aportado mucho a nivel ofensivo. Creo que los laterales de hoy en día, a pesar de jugar con cuatro o con cinco, tienen que aportar ofensivamente porque son jugadores que sorprenden, sorprenden desde atrás y es algo es mi punto fuerte y creo que puede ayudar mucho a la ¿Serás tú el encargado de lanzar las faltas? ¿O, <risa> o si llega el momento las vais a pedir? ¿Hay una estrategia diseñada para eso? Bueno, eso, eso va a decir el entrenador que, que es el que manda y, y decidirá. Sabe que, que puedo lanzar el balón parado y que, que he entrenado mucho para eso, pero, pero hay muy buenos jugadores aquí que cualquiera puede, puede ayudar. Os voy a presentar en la primera jornada a Croacia, que quería preguntar por Modric, ¿qué opinión tiene de él y si has hablado con él de Stanisic de él o...? No, no he hablado con Stanisic de, de Modric porque no, no tiene nada que explicarme, es, un, es una historia, bueno, es un jugador que ha marcado una historia en el Madrid, que sigue marcándola y es un jugador que a seguir y sabemos que de la importancia que tiene, pero con Josip no, no he hablado nada de, de Modric y tampoco he hablado mucho de, del partido que nos vamos a enfrentar porque él tendrá sus ideas y yo tendré las mías y, y no las hemos comentado. Alejandro, el último capítulo que levantó más aquí, el título fue Jordi Alba, un lateral izquierdo como tú, salió de la Masía. ¿Para ti ha sido un referente? Sí, sí, es un referente 
porque ha marcado una historia en la selección y, y en el Barcelona. Es uno de los mejores laterales de los últimos años y, y está claro que siempre ha sido un referente y me he fijado mucho en él porque ha sido un jugador muy importante. Alejandro, el, el mister también ha sido lateral en su día. ¿Hablas con él de cosas técnicas? ¿Él te da consejos de su época o ha cambiado el rol? Bueno, creo que, que de la época que jugaba él a la época que jugaba ahora, los laterales han cambiado mucho. Él se ha adaptado, se, se ha adaptado a, a los laterales de hoy en día y, y me ayuda con respecto a lo que piensa de los laterales de hoy en día. Pero no creo que hace tantos años atrás los laterales eran muy diferentes a los de ahora. Entonces me ayuda según los laterales de hoy en día. Alejandro, ¿cómo, cómo, Alejandro ¿te hubieras imaginado este verano haber convocado a una Europa? Sí, sí me lo había imaginado porque llevo muchos años trabajando para esto, buscando la oportunidad. Eh, igual en Portugal era un poco más complicado tener esa oportunidad, pero, pero he hecho muy buenas temporadas allí en Benfica y, y este año he sido eh, a un buen nivel y, y esperaba la oportunidad. Sabía que no era fácil porque hay muy buenos laterales aquí, pero al final he tenido la recompensa, el trabajo y, y muy agradecido. ¿Cómo es compartir el vestuario con dos menores? <risa> Bueno, eh, al final no miramos la edad aquí, son jugadores increíbles de un nivel fuera de lo normal y seguramente van a hacer una, una Eurocopa increíble como, como han hecho la temporada y no, como te he dicho no miramos la edad, miramos el nivel que es increíble. Alejandro ha formado parte del equipo más en forma de la temporada, ¿crees que podrás transmitir esa mentalidad ganadora a la selección española para la Eurocopa? Sí, creo que sí, creo que como he dicho la Eurocopa es un torneo muy corto, es muy importante el nivel de forma de cada uno, el nivel actual y yo estoy en el mejor momento de mi carrera y creo que, que voy a poder hacer una gran Eurocopa y ayudar a, al equipo en lo máximo posible. Alejandro, ¿cómo te ha cambiado la vida este año en Alemania? Bueno, el, la vida no me ha cambiado mucho, sí que es verdad que hay, he tenido más repercusión, se me ha visto más, se ha hablado un poquito más de mí pero creo que, que mi nivel del de último año en Benfica, mi nivel actual, era muy similar, estaba a un nivel muy alto y creo que, que ahora a nivel personal no me ha cambiado mucho, eh, a nivel de repercusión sí, como he dicho, eh, hay que seguir y seguir trabajando. ¿Te sentías un poco invisible en Benfica? Bueno, eh, igual no, no tuve las oportunidades que, que yo pensaba que merecía, pero, pero bueno, es fútbol, hay muchos laterales que piensan que, o muchos jugadores que piensan que merecen las oportunidades y, y también lo merecen, así que es difícil al final tener esa oportunidad, hay que trabajar muy duro y, y con ese trabajo por eso eh, he tenido esta oportunidad. Alejandro, ¿cómo es Wilson? Es un jugador difer diferente, es un jugador especial, un jugador increíble, seguramente va, va a marcar la diferencia en muchos momentos y hay que tenerlo en cuenta porque... Como he dicho, es un jugador muy diferente a, al resto y, y que puede marcar la diferencia en cualquier momento. Alejandro, Xavi Alonso te ha dado un mensaje para llevar a, aquí a, a España. Bueno, me ha, me ha dicho que me ha dado mucha confianza, me ha, me ha eh, deseado mucha suerte. Tampoco me ha, me ha dicho mucho porque no, no tiene mucho que decir porque no es el entrenador de, de la selección. Pero me ha deseado mucha suerte y mucho ánimo que, que seguro que la vamos a tener. Gracias.